안녕하세요 드로잉제입니다 오늘은 김소연님 그림 두 번째 영상으로 머리카락 그리는 방법을 알려드리면서 그림의 나머지 부분을 마무리해서 완성해 나가는 과정을 보겠습니다. 머리카락을 그릴 때 이렇게 제일 진한 부분을 처음 초벌 스케치 단계에서부터 찾아서 위치를 잡아준 다음에 전체적으로 그려줍니다. 쇠빠지게 그려놓은 얼굴 더러워지면 안되니까 휴지를 한장 깔고 그리겠습니다. 스트레이트를 해서 찰랑거리는 단정한 머리라고 해도 갈라지고 뭉쳐진 부분이 반드시 있습니다. 이 부분을 톤을 진하게 강조해서 그려야지 사실적이고 자연스러운 머리카락이 됩니다. 머리 외곽도 강하게 정리합니다. 지금 진한 선으로 선명하게 했지만 나중에 부드럽게 정리할 겁니다. 이쪽에도 갈라진 부분을 먼저 표시하고 그려줍니다. 가르마 부분을 머릿결을 따라서 진한 선을 사용해서 그립니다. 광택나는 밝은 부분은 비워두고 전체적으로 머릿결을 따라서 머리카락 느낌이 나게 선을 어느 정도 살리면서 톤을 올려줍니다. 붓을 사용해서 문질러서 정리해줍니다. 붓으로 문지르면 머리카락 느낌을 내기 위해서 머릿결을 따라 사용한 연필선이 뭉개지지 않으면서 전체적으로 부드러워지는 효과를 줍니다. 그래서 머리카락을 그리는데 아주 편리하고 좋습니다. 연필선을 뾰족하게 해서 광택 부분에 얇은 선을 넣어줍니다. 다시 한번 붓으로 문질러서 정리합니다. 좀더 강한 완성 단계 톤으로 머리카락 선을 살려서 그려줍니다. 전체적으로도 선을 살리면서 머리카락 톤을 올려줍니다. 이렇게 연필선을 넣고 붓으로 부드럽게 하고 다시 연필선을 올리고 하면서 톤을 차분히 쌓으면서 머리카락을 그려줍니다. 머리카락 묘사에는 인내심과 노가다가 필수입니다. 빠르게 완성할 수 있는 비법을 찾기보다는 꾸준하게 반복적으로 톤을 쌓으면서 그린다는 생각으로 하셔야지 자연스러운 머리카락을 묘사할 수 있습니다. 물론 좀더 쉬운 방법도 있습니다. 머리카락 그리기 좀더 쉬운 방법이 있기는 하지만 필력과 지우개 스킬이 있어야 되기 때문에 초보자나 독학하시는 분들이 사용하시기에는 오히려 힘들 수도 있습니다. 구체적인 방법은 다음에 기회가 있을 때 고급자 영상 만들면서 알려드리겠습니다. 휴지에 머리카락 톤을 살짝 묻혀서 문질러서 배경톤을 흐릿하게 그립니다. 이 부분은 배경이 밝은 부분이라서 너무 진해지지 않게 손에 힘을 빼고 톤을 올립니다. 그런 다음에 다시 휴지로 문질러서 톤의 경계가 흐려지면서 자연스럽게 부러지게 그립니다. 샤프를 사용해서 가늘고 연하게 바깥쪽에 정리되지 않은 얇은 머리카락을 그려줍니다. 모델의 머리카락을 잘 관찰하면서 자연스럽게 그리는 게 중요합니다. 보통 이 부분을 대충 그리는 경우가 많고 소홀하기 쉬운 부분입니다. 이런 얇은 보풀 머리카락을 잘 관찰해서 신중하게 그려야지 좀더 사실적인 머리카락을 표현할 수 있습니다. 사진하고 똑같이 하면 좋겠지만 그렇게 하기는 너무 일이 많으니까 개수를 적당히 생략하기도 하고 늘려주기도 하면서 눈에 띄는 머리카락 위주로 그리는 게 좋습니다. 빛이 머리카락 개수가 너무 적으면 떡진 머리같이 되고 개수가 너무 많으면 미친 산발머리가 지저분해 보일 수 있습니다. 지우개를 사용해서 톤을 조금 밝게 한다는 느낌으로 밝은 머리카락 부분을 지워줍니다. 이때 너무 힘줘서 빡빡 문지르지 말고 가볍게 두드리듯이 하면서 최대한 부드럽게 지웁니다. 그런 다음에 얇은 지우개를 사용해서 가늘게 밝은 머리카락을 그립니다. 샤프를 사용해서 얇은 선으로 정리하면서 선을 살려서 밝은 부분의 머리카락 느낌을 표현합니다. 다시 붓으로 문질러서 부드럽게 정리합니다. 어두운 옆머리를 지우개로 가볍게 지우면 톤이 밝아지면서 초벌할 때 머릿결 방향으로 깔아준 연필선이 살짝 보이면서 자연스러운 머리카락 표현이 자동으로 됩니다. 가르마 주변 밝은 머리카락 표현할 때처럼 세게 지우지 말고 힘을 빼고 아주 가볍게 지우는 게 포인트입니다. 이렇게 선은 그대로 남겨두고 톤만 밝게 하면서 지울 때는 떡 지우개를 사용하면 편리합니다. 떡 지우개를 사용하는 방법에 대해서도 조만간 영상을 따로 만들어 올리겠습니다. 
다시 한번 연필선을 올려서 정리해 줍니다. 지우고 그리는 과정을 여러 번 반복하면서 자연스러운 머리카락을 그려줍니다. 배경도 좀더 묘사하면서 정리합니다. 같은 방법으로 반대쪽 머리카락도 그려줍니다. 펜트하우스2가 원보다 재미없다는 의견이 많습니다. 시즌2가 재밌다는 분도 있지만 대체적으로 시즌1이 낫다는 의견이 많은 것 같습니다. 저는 아직 시작은 안했습니다. 이지아가 심수련 쌍둥이로 나온다는 썰이 있던데 이런 개막자 이지아가 안 나오는 것도 이상하지만 다시 살아나든 쌍둥이가 나오든 그것도 이상하긴 마찬가지일 것 같습니다. 뭐 드라마가 너무 현실적이라도 재미없지만 그래도 펜트하우스 시청률이 워낙 잘 나오니까 대부분의 사람들이 재밌어 한다는 거겠죠. 제 주변에도 재밌게 보는 사람이 많습니다. 심수련2가 나오는 시점에서 저도 보기 시작할까 생각 중입니다. 앞부분은 간간히 어깨너머로 보고 있습니다. 아이들로 나오는 배우들이 정말 독하게 연기하는데 연기도 잘하고 예쁘고 잘생겨서 펜트하우스를 통해서 연기력을 인정받고 유명해질 것 같습니다. 막장 드라마는 안 보려고 하는데 자꾸 보게 되는 매력은 있습니다. 장서희님이 막장도 하나의 장르로 인정해주면 좋겠다고 한게 생각납니다. 요즘 시간을 넘나드는 판타지물이 많으니까 죽은 사람이 살아나고 쌍둥이가 나오고 하는 것도 그럴 수 있다고 생각합니다. 펜트하우스를 보면서 막장도 하나의 장르로 인정한다면 좋을 것 같다는 생각은 듭니다. 그래도 막장 드라마는 개인적으로 제 취향은 아닙니다. 근데 펜트하우스를 계속 보게 되는 건 앞에 영상에서도 얘기했지만 제가 좋아하는 배우들이 많이 나와서 보게 되는 것 같습니다. 특히 제가 눈 그리기를 좋아하는데 배우들의 눈깔 배우들의 눈빛 연기가 장난이 아닙니다. 눈 그리는 데 많은 할배를 주고 있습니다. 광택이 있는 귀걸이는 톤 대비를 강하게 해야지 반짝거리는 재질 표현을 쉽게 할수 있습니다. 어두운 부분은 아주 강하게, 밝은 부분은 아주 밝게 묘사해서 대비를 강하게 하는 겁니다. 그런 다음에 붓이나 휴지로 문질러서 연한 톤의 중간색을 만들어서 귀걸이 전체 톤을 부드럽게 합니다. 지우개를 사용해서 하이라이트를 지워서 톤 대비를 강하게 해서 밝게 만들어줍니다. 하이라이트 흰색을 좀더 밝게 할 필요가 있을 때는 마카펜을 사용해서 쨍한 흰색을 올려서 하이라이트를 강조해 줍니다. 천서진이 입고 있는 옷이 화려한 반짝이 의상입니다. 옷의 반짝이는 광택 느낌을 표현하기 위해서 지우개로 작은 점을 찍듯이 지우면서 반짝이 의상을 그립니다. 여기도 아주 밝은 흰색이 필요할 경우는 마카펜으로 그려줍니다. 마카펜을 사용한 부분이 너무 튈 경우는 붓으로 정리해서 자연스럽게 만들어줍니다. 어두운 쪽 배경은 머리카락만큼 강한 색으로 톤을 올려서 완전히 어둡게 만들어줍니다. 그래야지 빛을 받은 머리카락이 밝게 보이는 효과를 쉽게 표현할 수 있습니다. 휴지로 정리하면서 톤을 밀착시키고 밝은 부분과의 경계를 그라데이션 합니다. 얇은 지우개를 사용해서 빛을 받은 밝은 머리카락과 삐져나온 머리카락을 그립니다. 밝은 빛이 머리카락을 그릴 때는 가급적이면 불규칙하게 그립니다. 머리카락 한 올도 똑같은 밝기로 그리지 않고 밝기에 강약을 주면서 그려주고 길이나 방향을 불규칙하게 그려서 자연스러움을 강조하면서 그립니다. 이상으로 김소연님을 그리면서 머리카락 그리는 방법에 대해서 알아봤습니다. 그림에 사용한 재료는 영상 설명에 링크되어 있습니다. 영상이 마음에 드셨으면 댓글 많이 남겨주세요. 여러분의 격려가 저에게 많은 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 전체 알림 설정도 부탁드립니다.